হ্যালো গাইজ গাইজ আজকে আমরা র্যাপসডি বইটা থেকে সেকেন্ড যে চ্যাপ্টার দি সুন্দরবন্স ইনহ্যারিটেন্স সেটার ইংলিশ টু বেঙ্গলি লাইন বাই লাইন ট্রান্সলেশন করবো সো লেটস গেট স্টার্টেড গাইজ দি সুন্দরবন্স ইনহ্যারিটেন্স এখানে দেখা একটা কথা আছে ইনহ্যারিটেন্স গাইজ এই ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে বংশগতি তারপরে বলা যাচ্ছে সুন্দরবনের রিলেটেড যে বংশগতি সেটার ব্যাপারে আমরা এই চ্যাপ্টারটাতে পড়ব কে লিখেছেন বিট টু সাইগল নাও বিট টু সাইগল ফোকাসেস আপন টু ইস্যুজ ইন হিজ রাইটিং বিট টু সাইগল ওনার লেখাতে দুটো জিনিসের ওপরে বিশেষ করে আলোকপাত করে কি কি জিনিস একটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ কাইজ দ্য মিনিং অফ বায়োডাইভার্সিটি মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট লাইফ ফর্মস যে এই পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে সেইগুলোকে বলা হয় বায়োডাইভার্সিটি একটা এক্সাম্পল মানে হিউম্যান বিং এটাও একটা লাইফ ফর্ম আবার একটা অ্যান্ড সেটাও একটা লাইফ ফর্ম আবার একটা ইনসেক্ট সেটাও একটা লাইফ ফর্ম তার মানে এই যে ডিফারেন্ট যে লাইফ ফর্মস আমাদের এই পৃথিবীতে কো এক্সিস্ট করে মানে একসঙ্গে থাকে এই জিনিসটাকে বলা হয় এই পুরো ঘটনাটাকে বলা হয় বায়োডাইভার্সিটি তিনি এই বায়োডাইভার্সিটির উপরে আলোকপাত করেন আর ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরেও আলোকপাত করেন সাইকেল পায়োনিয়ার দি এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশান প্রোগ্রাম ফর স্কুল চিলড্রেন কিডস ফর টাইগার্স ন কিডস ফর টাইগার্স এটা একটা প্রোগ্রাম যেটা উনি সৃষ্টিকর্তা পায়োনিয়ার মানে পথ প্রদর্শক বলতে পারো যেটাতে স্কুলের ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদেরকে এনভায়রনমেন্ট মানে পরিবেশের ব্যাপারে সচেতন করা হয় এবং পরিবেশে স্পেশালি টাইগার্স মানে বাঘেদের ব্যাপারে সচেতন করা হয় তো এইরকম একটা এডুকেশান সিস্টেম উনি স্কুলের চিলড্রেনদের যদি নিয়ে এসছেন হি ইজ দি ফাউন্ডিং এডিটার অফ স্যাংচুয়ারি এশিয়া ইন্ডিয়াজ লিডিং ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড ইকোলজি ম্যাগাজিন ইন্ডিয়ার একটা বিখ্যাত ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড ইকোলজি ম্যাগাজিন যেটা নাম হচ্ছে স্যাংচুয়ারি এশিয়া এটাকে উনি ফাউন্ডিং মানে উনি ওনার এই এই ম্যাগাজিনটা সৃষ্টি করতে এবং ওনার এডিটার উনি হিজ বুকস অন ওয়াইল্ড লাইফ ইনক্লুড এবং ওয়াইল্ড লাইফের ওপরে উনি অনেক বইও লিখেছেন তার মধ্যে দি সুন্দরবন্স ইনহেরিটেন্স দি কর্বেট ইনহেরিটেন্স অ্যান্ড দি পেরিয়ার ইনহেরিটেন্স এই তিনটে বই খুব বিখ্যাত দিস টেক্সট ডিল উইথ দি ডেঞ্জার্স দ্যাট আর বিং ফেসড বাই টাইগার্স ইন দি সুন্দরবন্স এরিয়া এই টেক্সট স্পেশালি যেটা আমরা পড়ব এটাতে কি হিসাবে বলা হয়েছে যে সুন্দরবনের যে টাইগার্স তারা যে ভীষণ বিপদের মধ্যে আছে সেই বাঘেদের বিপদের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে হিজ রাইটিং শোজ হিজ এম্পথি টুয়ার্ডস টাইগার্স ট্রাভেল বাই হিউম্যান ইন্ট্রিউশনস ইন টু ফরেস্ট ওর রাইটিং মানে ওনার লেখাতে কী রিফ্লেক্ট করে কী দেখায় হিজ এম্পথি এম্পথি মানে সহানুভূতি মানে কারোর কষ্ট যদি আমারও কষ্ট হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় এম্পথি ওনার সহানুভূতি কাদের প্রতি বাঘেদের প্রতি ট্রাভেল বাই হিউম্যান ইন্ট্রিউজেন্স ইন্টু ফরেস্ট এবং এই যে বাঘেরা যে এখন বিপদের মধ্যে আছে তার কারণ কি কারণ মানুষরা ইন্ট্রুজেন্স ইন্ট্রুজেন্স মানে অনধিকার প্রবেশ মানে মানুষরা মনের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করছে এবং তার ফলে বাঘরা ভীষণ বিপদে আছে এবং সেই বিষয় নেই এই লেখা আজকের এই লেখাটা আই স্টোর্ড অন দি উডেন কাক দ্বীপ যেটি এ নি ডিপ মারি ব্রাউন ওয়াটার তো আমি দাঁড়িয়েছিলাম কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম জায়গাটা বলছে কাকদ্বীপ কাকদ্বীপ সুন্দরবনের একটা জায়গা কাকদ্বীপের জেটি গাড়ি জেটি মানে কি গাইজ যেখানে একটা ধরো পাটাতনের মতো করা আছে সেটা কাঠের তৈরি হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বা অনেক সময় কংক্রিটেরও হয় তো সেখানে এসে নদীর থেকে যে সমস্ত বোটস আছে সেই বোটসগুলো সেখানে এসে দাঁড়ায় তো সেই রকমই একটা জেটিতে আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং সেই জেটিটা এখানে উডেন মানে এটা কাঠেরই তৈরি ছিল কিন্তু সেই জেটিটা ডুবে ছিল এবং আমি হাঁটু পর্যন্ত নি ডিপ মানে আমার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে ছিল আর মাডি ব্রাউন ওয়াটার এবং যে হাঁটু পর্যন্ত আমার হাঁটুটা যে জলের মধ্যে ডুবে ছিল সেই জলটা কীরকম ছিল মাডি মানে ঘোলাটে এবং ব্রাউন রঙে ট্রান্সফিক্সড অ্যাজ স্নেক আফটার ইয়েলো স্ট্রাইপড গ্রে গ্রিন স্নেক ব্রাস্ট অ্যাগেন্স মাই লেগস অ্যান্ড সোয়াম পারপোসফুলি প্যাস্ট ট্রান্সফিক্সড মানে মোহিত হয়ে যাও মানে এমনভাবে আমি যদি বিয়বল হয়ে পড়ি মানে এত শকড হয়ে যাই যে আমি আমার আর নড়ারও ক্ষমতা নেই তো সেরকম সেরকম যদি তোমার অবস্থা থাকে তাহলে সেটাকে বলে ট্রান্সফেক্সড তো আমি সেরকম অবস্থায় ছিলাম কারণ কি কারণ একটা সাপ কী রঙের ইয়েলো স্ট্রাইপ গ্রে গ্রিন রঙের সাপ এবং তার মধ্যে হলুদ রঙের স্ট্রাইপ ছিল এরকম একটা সাপ ব্রাস্ট আগেন্স্ট মাই লেগ মানে আমার ব্রাস্ট মানে কি আমার পা ছুঁয়ে যখন দেখলাম বেরিয়ে গেল স্যাম মানে সাঁতার কেটে পারপোসফুলি পাস মানে আমাকে সাঁতার কেটে পেরিয়ে চলে গেল পারপোসফুলি মানে খুব হন্তদন্ত হয়ে এবং এইটা দেখে এই ব্যাপারটা দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলাম আই থট দেন দ্যাট দে মাইট হ্যাভ বিন চেকার্ড কিল ব্যাগস তারপরে যখন সাপটাকে আমি দেখলাম তখন আমি দেখে ভেবেছিলাম হয়তো সেটা হচ্ছে চেকার্ড মানে ওই দোড়াকাটা দাগ আছে এরকম একটা কিল ব্যাগ মানে ঢোড়া সাপ বাট মোর লাইকলি দে
আর মাইগ্রেটিং মানে গাইজ এইগুলো এটা অ্যানিমেলসদের মধ্যে এটা একটা আছে মাইগ্রেটিং মানে অ্যানিমেলসরা খাবারের উদ্দেশ্যে খাবারের সন্ধানের উদ্দেশ্যে যখন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যায় তাহলে এই স্থানান্তরকে বলা হয় মাইগ্রেট তাহলে হয়তো সেই সাপটা কি করছিল মাই একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছিল খাবারের উদ্দেশ্যে অর কমন স্মুথ ওয়াটার স্নেক্স বা যে মানে ডগ ফেস্ট জল ধরা হতে পারে বা শুধু জল ঢরা হতে পারে বা কমন স্মুথ ওয়াটার স্নেক বা এমনি সাধারণ যে জল ঢরাগুলো হয় সেগুলো হতে পারে আই ওয়াজ ইন এ ওয়াইল্ড ল্যান্ড মানে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেটা ছিল একটা খুব বন্য একটা জায়গা মানে সেখানে মানুষের যাতায়াত খুবই কম হয় where the powerful hooghly river empties into the bay of bengal মানে আমি যে জায়গাটা দাঁড়িয়েছিলাম সেটা হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল আর হুগলি রিভারের একটা সংযোগস্থল মানে হুগলি রিভারটা গিয়ে মিশছে বে অফ বেঙ্গলে আমি ঠিক সেরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম অ্যান্ড ফেল্ট ওভার ওয়েলথ বাই দ্য শিয়ার ভাসনেস অফ অল দ্যাট লে বিফো মি এবং আমার সামনে ওভার ওয়েলথ মানে অভিভূত হয়ে যাও মানে আমার যদি চিন্তা করার ক্ষমতাটা হারিয়ে যায় তো সেরকম একটা অবস্থাকে বলা হয় মনের অবস্থাকে বলা হয় ওভার ওয়েলথ সো আমি এটা অভিভূত হয়ে গেছিলাম বা সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম কেন কি আমার সামনে শিয়ার ভাসনেস মানে যে একটা যে বিস্তৃত একটা জায়গা আমার সামনে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যেখানে চারিদিকে জল আর জল তো এরকম একটা জায়গা দেখে আমি কী হয়েছিলাম আমি সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম মাই লাভ অ্যাফেয়ার উইথ দি সুন্দরবন্স হ্যাড বিগান এবং ঠিক সেই রকম একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেই আমার লাভ অ্যাফেয়ার মানে সুন্দরবনকে আমার ভালোবাসা মানে সেটাই হচ্ছে আমার সুন্দরবনের প্রতি আমার ভালোবাসার সূত্রপাত আই গ্রিউ আপ ইন ক্যালকাতা নাও কলকাতা আমি বড় হয়েছি কল ক্যালকাতাতে যেটাকে এখন কলকাতা বলা হয় অ্যান্ড ডিউরিং দোজ ইম্প্রেশনেবল ইয়ার্স এবং আমি যখন বড় হচ্ছিলাম যখন আমি খুব সংবেদনশীল ছিলাম মানে কোনো খুব ছোট ঘটনায় আমার মনে গভীর রেখাপাত করত মানে আমি যখন কৈশোর কাল থেকে যখন যৌবনে প্রবেশ করছিলাম এরকম একটা সময়ে দি সুন্দরবন্স ওয়াজ অলওয়েজ এ ডার্ক মিস্টিরিয়াস ফর বেনিং প্লেস বা টাইগার স্লিপ মানে আমি যখন কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিচ্ছিলাম তখন সুন্দরবন কীরকম ছিল সুন্দরবন ছিল একটা ডার্ক মানে অন্ধকার রহস্যময় আর ফরবিডিং মানে এমন একটা জায়গায় যেখানে যাওয়া মানা কারণ কি সেখানে বাঘ থাকে তো সেই রকমই একটা চিত্র ছিল আমার মনে সুন্দরবনের জন্য অ্যাজ এ চাইল্ড দি ওনলি টাইগার্স আই হ্যাড এভার সিন ওয়ে দি সরি স্পেশমেন্স হাউস ইন দি আলিপুর জু যখন আমি ছোট ছিলাম তখন টাইগার্স আমি শুধুমাত্র দেখেছিলাম কোথায় আলিপুর জুতে এবং সরি স্পেসিমেন্স মানে স্পেসিমেন্স মানে নমুনা আর সরি মানে খুবই দুঃখিত মানে দেখে বোঝা ছিল যে তারা খুব একটা ভালো অবস্থার মধ্যে নেই তো সেই রকম জু মানে সেখানে মানে আলিপুর জুতে সেরকম বাঘ দেখাই ছিল আমার প্রথম বাঘ দেখা নট সারপ্রাইজিংলি ফিয়ার অ্যান্ড কিউরিয়াসিটি টেঞ্জড with unadulterated or etched wild images of the Sundarbans in my mind. Not surprisingly, I mean, it was a very difficult question to fear and curiosity. It was a very difficult question to hear the name of the Sundarbans. তার সঙ্গে ছিল কিউরিয়াসিটি কিউরিয়াসিটি মানে কারণ আমি যুবক ছিলাম আস্তে আস্তে যৌবনের দিকে পা দিচ্ছিলাম তখন আমার মনে অনেক কৌতূহল ছিল টেঞ্জড টেঞ্জড মানে কালার্ড এবং তার সঙ্গে যদি আমি রঞ্জিত করি উইথ আন অ্যাডালটারেটেড অ আন অ্যাডালটারেটেড মানে পিওর অ মানে সম্মান বা সমীহ তাহলে বাঘ জিনিসটার ব্যাপারে আমার মনে কি ইম্প্রেশন ছিল যে বাঘ ব্যাপারটা শুনে আমার মনে একটা ভয়ের উদ্রেগ হতো কৌতূহল হতো এবং তার সঙ্গে আবার আমার মধ্যে একটা সমীহ থাকতো বাঘের জন্য একটা নির্ভেজাল নিখাদ সমীহ আমার মনে ছিল টাইগার্সদের জন্য এচড ওয়াইল্ড ইমেজেস অপশন এচড মানে যদি যে কোনো জিনিস খোদাই করে করে বানানো হয় তাহলে সেটাকে বলে এচ তার মানে বলেছে এচ ওয়াইল্ড ইমেজেস অফ সুন্দরবনস মানে ওই যে আমি সুন্দরবনের এই সমস্ত বাঘটাকে দেখে আলিপুর যে যখন আমি বাঘ দেখলাম তারপরে আমার মনে সুন্দরবনের জন্য ওয়াইল্ড ইমেজেস মানে বিভিন্ন ধরনের চিত্র আমি তৈরি করতাম ইন মাই মাইন্ড মানে আমার মনে ব্যাক দেন ইভেন দ্য থট অফ ভিজিটিং ফরেস্ট ওয়াই টাইগার্স লেভ আউটসাইড কেজেস উড মেক মাই পালস রেস বলছে তখন আমার এমন অবস্থা ছিল আই ওয়াজ সো ফ্যাসিনেট মানে আমি এতই আকর্ষিত হয়ে পড়েছিলাম এই টাইগার্স দেখে যে তখন যদি আমি এটা ভাবতাম যে আমি কোনো দিন একটা জঙ্গল এমন একটা জঙ্গলে যাব যেখানে টাইগার্সরা খাঁচার মধ্যে নেই ওপেন ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ভাবনাটাই আমার পালস রেস বাড়িয়ে যেত মানে আমাকে রোমাঞ্চিত করে তুলত আ লাভ দি হুগলি রিভার আমার হুগলি রিভারটা ভীষণ পছন্দ ছিল ভালোবাসতাম অ্যান্ড রিকল অ্যান্ডলেস বোট ট্রিপস অ্যান্ড ভিজিটস টু দি ফেমাস বোটানিক্যাল গার্ডেন্স লোকেটেড অন দি রিভার ব্যাঙ্ক এবং রিকল মানে এটা আমি মনে করতে পারি অ্যান্ডলেস বোট ট্রিপস মানে নৌকায় করে বহুবার হুগলি নদীর তীরে তীরে যে সমস্ত বোটানিক্যাল গার্ডেন্সগুলো আছে সেই গার্ডেন্সগুলোকে আমি ভিজিট করেছি অ্যাজ সুন আই ওয়াজ ওল্ড এনাফ টু বাই 
মাইসেলফ এ মোটর সাইকেল যখন আমি বড় হলাম এবং আমি যখন এতটা বড় হয়ে গেলাম যে আমি একটা নিজের জন্য মোটর সাইকেল কিনতে পারি আই ফাউন্ড মাইসেলফ অন পিলগ্রিমেজ মানে তখনই যখনই আমি একটা মোটর সাইকেল কেনার মতো বড় হয়ে গেলাম তখন একটা মোটর সাইকেল যখনই আমি কিনলাম তারপরে আই ফাউন্ড অন পেলগ্রিমেজ মানে তীর্থযাত্রা মানে ওর কাছে মানে বিট্টু সাইকেলের কাছে তীর্থযাত্রা মানে হচ্ছে সুন্দরবনে যাওয়া এবং বাঘ দেখা ড্রাইভিং সাউথ অ্যালং দি ফিফটি কিলোমিটার রোড ফ্রম কলকাতা কলকাতা থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণের দিকে মোটর সাইকেল করে আমি চলে যেতাম পাস ডায়মন্ড হারবার ডায়মন্ড হারবার পেরিয়ে পাস কুলপি কুলপি পেরিয়ে টু কাকদ্বীপ কোথায় যে পৌঁছাতাম কাকদ্বীপ জাস্ট শর্ট অফ সাগর আইল্যান্ড এবং সাগর আইল্যান্ডের কাছাকাছি যে পৌঁছাতাম সুন্দরবনের দো কাকদ্বীপ ফিশারম্যান ইনফর্মড মি দ্য ক্রকোডাইলস অ্যান্ড শার্টস ওয়াই কমন ফিশারম্যান মানে জেলেরা তো কাকদ্বীপে গেলে ওখানে যারা জেলে ছিল যারা মাছ ধরতো তারা আমাকে এটা জানিয়েছিল যে এই সমস্ত জায়গায় ক্রকোডাইলস আর শার্কসটা খুব কমন তাদেরকে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় আই নেভার সো আইদার ওয়ান স্টেয়ারিং লং অ্যান্ড হার্ড অ্যাট দি ওপেন ওয়াটার কিন্তু আমি না ক্রকোডাইল কোনো দিন দেখেছিলাম না কোনো দিন শার্ক দেখেছিলাম এবং তাদেরকে জলের মধ্যেও দেখিনি মানে যেমন যে জল থেকে তারা মাথা উঁচিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এরকম কোনো দিন দেখিনি অ্যান্ড মাট ব্যাগস দ্যাট লাইন্ড দি এসচুয়ারি এসচুয়ারি মানে মোহনা মানে মোহনা ধরে সারি সারি মাট ব্যাগস মানে যে পাঁক ছিল সেখানেও আমি কোনো দিন ক্রকোডাইলস বা শার্কস দেখিনি এবং জলেতেও দেখিনি অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট দি বাঘ এবং তারপরে আমি জিজ্ঞাসা করতাম টাইগার দেখা যায় কি না আই কুড নেভার রেজেস্ট আস্কিং কারণ আমি নিজেকে সংযত করতে পারতাম না এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করার থেকে কারণ আমার প্রধান উদ্দেশ্য ক্রকোডাইল বা শার্ক দেখা না আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঘ দেখার অ্যান্ড দি আনসার উইড কাম এবং সবসময় আনসারটা যেটা আমি পেতাম সেটা হচ্ছে মামা নট হিয়ার বলতো ও মামা মানে সেখানে লোকাল ভাষায় বাঘকে মামা বলা হয় তো বলতো না এখানে বাঘ দেখা যায় না লং টাইম এ গো হি ইউজ টু লিভ হিয়ার বলছে অনেক দিন আগে এইসব জায়গায় থাকতো নাও হি ক্যান ওনলি বি ফাউন্ড ফার্দার ইস্ট কিন্তু এখন আর এসব জায়গায় বাঘ দেখা যায় না এখন যদি বাঘ দেখতে হয় তাহলে আরও পূর্ব দিকে যেতে হবে টুয়ার্ডস ইস্ট পাকিস্তান মানে যখন এখন যেটাকে বাংলাদেশ বলা হয় সেই বাংলাদেশটাকে আগে ইস্ট পাকিস্তান বলা হতো সেই ইস্ট পাকিস্তানের দিকে যদি যাওয়া যায় তাহলে বাঘ দেখা যাবে বাট আই ওয়াজ ক্লোজ ইন অফ টু ড্রিম কিন্তু আমি এতটা কাছাকাছি ছিলাম যে আমি স্বপ্ন দেখতে পারি আমি এটা আশা করতে পারি যে আমি আরেকটু গেলে হয়তো বাঘের দেখা পেলেও পেতে পারি আফটার সেভালের ট্রিপস অ্যান্ড দি প্যাসেজ অফ মেনি ইয়ার্স তারপরে আমি অনেকবার ওই সুন্দরবনে বা কাকদ্বীপে যাত্রা করেছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বছরও কেটে গেছে মাই ফ্যাসিনেশন ফর সুন্দরবনস হ্যাড গ্রোন ইভেন স্ট্রংগ কিন্তু এতবার আমি সুন্দরবনে গেছি বা এত বছর কেটে গেছে তারপরেও কিন্তু আমার যে সুন্দরবনের প্রতি একটা আকর্ষণ সেটা কমেনি তার পরিবর্তে আরও বেশি হয়েছে দের ইজ সামথিং ইন এক্সপ্লিকেবলি অ ইন্সপায়ারিং মানে বিট্টু সাইকেল বলছেন ইন এক্সপ্লিকেবলি মানে অবর্ণনীয় এমন একটা অবর্ণনীয় একটা বিষয় আছে এই সুন্দরবনে যেটা আমাকে টানে অ্যাবাউট দ্য ডিপ সোয়াম সোয়াম্প মানে জলাভূমি মানে এই সুন্দরবনকে বলা যায় বলছে এই সুন্দরবনের জলাভূমি এর মধ্যে একটা অবর্ণনীয় একটা টান একটা আকর্ষণ বা একটা বিস্ময় আছে যেটা আমাকে বারবার টেনে নিয়ে যায় সুন্দরবনের প্রতি লাইক দে এক্সিস্ট ইন এ টাইম বিফোর দি অ্যাডভেন্ট অফ ম্যান এবং উনি বলছেন যে এবং এটাও একটা বিস্ময় ব্যাপার যে এই সমস্ত এই যে সুন্দরবনে এই জলাভূমিগুলো এই জলাভূমিগুলো কত পুরানো মানে মানুষ আসার আগে থেকে এই জলাভূমিগুলো আছে অ্যান্ড আই লাইক এ মথ টু আ ফ্লেম হ্যাভ কনস্ট্যান্টলি রিটার্ন এবং যেমন একটা মথ একটা শিখার দিকে শিখার আকর্ষণে বারবার শিখার দিকে যায় ঠিক সেইভাবেই আমি এই সুন্দরবনের আকর্ষণে বারবার সুন্দরবনে ফিরে গেছি দ্য মোমেন্ট ইউ এন্টার দি টাইডাল ওয়ার্ল্ড থ্রি কালার্স ডমিনেট মানে যখনই তুমি টাইডাল ওয়ার্ল্ড মানে সুন্দরবন এলাকায় প্রবেশ করবে তখনই তিনটে কালারকে বিশেষভাবে দেখা যায় তিনটে রং কি কি ব্লু স্কাইজ নীল রঙের আকাশ গ্রিন সবুজ রঙের ম্যানগ্রোভস অ্যান্ড ব্রাউন মাঠ এবং পাঁক পাঁকটা কী রঙের হয় ব্রাউন রঙের এই তিনটে কালারকেই চারিদিকে দেখা যায় দি সেমনেস অফ দি ম্যানগ্রোভ লাইট মাঠ ব্যাংকস মাঠ ব্যাংকস মানে ওই পাঁক পাঁকের মধ্যে কী যা দেখা যায় ম্যানগ্রোভে সারি সারি গাছ দেখা যায় অ্যান্ড দি কমফর্টিং থ্রো অফ বোট ইঞ্জিনস এবং যে বোটে করে তুমি ট্রাভেল করছো সেই বোটের মধ্যে একটা ইঞ্জিন লাগানো থাকে এবং সেটার একটা ধক 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 আওয়াজ সমানে হয়ে যেতে থাকে এবং সেটা কানে লাগে না সেটা কমফর্টিং মানে সেটা বেশ শুনতে ভালোই লাগে হ্যাভ এ লার্নিং ইফেক্ট এবং এই দুটো জিনিস মানে ওই ম্যানগ্রোভে সারি সারি ম্যানগ্রোভে দৃশ্য এবং ওই ইঞ্জিনের একটা ধক ধক আওয়াজ এই দুটো মিলে একটা কি লার্নিং ইফেক্ট মানে
এবং দেন ডেজ এবং তারপরে মানে মিনিট থেকে ঘন্টা কেটে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা থেকে দিন কেটে যায় ইন দি ওয়াটার ওয়ার্ল্ড অফ দি সুন্দরবনস কোথায় এই সুন্দরবনের জলের একটা পৃথিবীতে ইয়েট সারপ্রাইজেস কিপ জাম্পিং আউট অ্যাট ইউ ফ্রম মাডি শোর্স দ্যাট লিটারেলি ক্রল উইথ লাইফ মাডি শোর্স মানে একটা প্রণালী বা খাল দিয়ে যখন ওই বোটটা যায় তার দুপাশে যে তীর সেগুলো পাঁকে ভর্তি বলছে সেই পাঁকে ভর্তি তীরে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুকে হামেশাই দেখা যায় এবং তারা এমন হঠাৎ হঠাৎ করে দেখা দেবে যে তুমি সেটাতে অবাক হয়ে যাবে তার মানে উনি বলতে চাইছেন যে এরকম নয় যে তোমার শুধু তন্দ্রা আসবে এবং মাইলের পর মাইল তুমি একই দৃশ্য দেখবে এই দৃশ্যের মাঝখানে হঠাৎ হঠাৎ করে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু ক্রল উইথ লাইফ মানে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুর মানে আমরা আগে বলেছিলাম বিভিন্ন ধরনের লাইফ ফর্মকে বায়োডাইভার্সিটি বলা হয় তো এখানে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুকে তুমি ওই পাঁকের যে তীর সেখানে দেখতে পাবে দোজ হু হ্যাভ নট এক্সপিরিয়েন্স অ্যা ম্যানগ্রোভ সোয়াম অফ দিস ডিমেনশন বলছে যে মানে এরকম বিশাল আকারে ডিমেনশন মানে মাত্রা মানে এরকম বিশাল মাত্রার ম্যানগ্রোভের জলাভূমি দেখেনি বা যা এক্সপিরিয়েন্স করেনি বা এক্সপিরিয়েন্স করেনি মানে যাদের দেখার অভিজ্ঞতা নেই উইল ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু কম্প্রিহেন্ড হোয়াট দি সুন্দরবনস হ্যাজ ইন স্টোর ফর দেম মানে যারা কোনো দিন এই সুন্দরবনে আসেনি তাদের জন্য কম্প্রিহেন্ড মানে আন্ডারস্ট্যান্ড তাদের তাদের জন্য এটা বোঝা খুবই শক্ত হয়ে যাবে যে সুন্দরবনে গেলে তারা কি কি জিনিস দেখতে পাবে মানে উনি বলতে বিট্টু সাইকেল বলতে চাইছেন যে সুন্দরবন ইজ ফুল অফ লাইফ ফুল অফ সারপ্রাইজেস তবে যে সুন্দরবনে আসেনি সেই জীবনে তাকে যদি আমি বলি এই কথাগুলো তাহলে সেই জীবনে সেই কথাগুলো বুঝতে পারবে না বা হি উইল নট বি এবল টু রিয়া সে এটা উপলব্ধি করতে পারবে না যে সুন্দরবনে গেলে সে কত কিছু জিনিস নতুন দেখতে পাবে ইট ইজ এ হ্যাফ ওয়ে ওয়ার্ল্ড বিটুইন ল্যান্ড অ্যান্ড সি এটা একটা এমন একটা জগৎ যেটা হচ্ছে স্থল এবং সি সমুদ্রে স্থল এবং সমুদ্রর মাঝামাঝি একটা পৃথিবী হচ্ছে এই সুন্দরবন উইচ অফ অ্যান্ড অফার্স রেফিউজ টু বোথ টেরেস্ট্রিয়াল অ্যান্ড মারিন স্পিসিজ এবং এই এমন একটা জায়গা সুন্দরবন এখানে রেফিউজ মানে আশ্রয়স্থল কাদের আশ্রয়স্থল মানে যারা টেরেস্ট্রিয়াল মানে যারা স্থলে থাকে তাদেরও আশ্রয়স্থল হচ্ছে এই সুন্দরবনটা আবার যারা জলে থাকে মানে মারিন স্পিসিজ জলে থাকা যে সমস্ত জীবজন্তু বা প্রজাতি তাদেরও একটা আশ্রয়স্থল হচ্ছে এই সুন্দরবনটা উইথ দি ফরমার লার্জলি অকুপাই ইন দি আপার ক্যানোপি অফ শ্রাব সেন্ট্রিজ ফরমার মানে যারা স্থলে থাকে তারা কোন জায়গাটা নিয়ে যায় এই যে উপরে এই যে সুন্দরবনের শুধুমাত্র ম্যানগ্রোভ ট্রি তো নেই তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বড় বড় গাছ এবং গুল্ম জাতীয় গাছ আছে এবং তারা যে একটা ক্যানোপি মানে একটা আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে এই জলের উপরে সেই আচ্ছাদনের মধ্যে কারা থাকে যারা স্থলে বসবাস করে সেই সমস্ত প্রজাতির জীবজন্তুরা তারা সেখানে আশ্রয় নেয় ওয়াই দি লেটার লিভ আন্ডার নেথ এবং যারা জলে বসবাস করে তারা কি করে ওই যে আচ্ছাদন তার নিচে যে পাঁক এবং জলের একটা পৃথিবী সেইখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে কারা যারা জলে বসবাস করে সেই ধরনের প্রজাতির জীবজন্তুরা আমিটস দি রুটস অ্যান্ড মার্ড এবং তারা কোথায় থাকে ওই জলের মধ্যে থাকে পাঁকের মধ্যে থাকে রুটস মানে শিকড়ের অলিতে গলিতে থাকে এবং কাদার মধ্যে থাকে ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টস দেন সেলফস আর আলট্রা অ্যাডাপ্টেড এবং ম্যানগ্রোভ গাছগুলো তারা নিজেরাও আলট্রা অ্যাডাপ্টেড মানে মানিয়ে তারাও ভীষণভাবে যে কোনো পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে টু কুপ উইথ সেলিনিটি সেলিনিটি মানে এই যে একটা নোনতা মানে ওখানে যে জলটা সেটা নোনতা জল এবং নোনতা জলে কোনো গাছে বেঁচে থাকতে পারে না কিন্তু ম্যানগ্রোভ ট্রি তারা নিজেদেরকে এই রকম একটা নোনতা পরিবেশের মধ্যেই মানিয়ে নিয়েছে অ্যান্ড দে সার্ভাইভ এবং তারা সার্ভাইভ করেছে তারা বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছে টু এক্সট্র্যাক্ট পিওর ওয়াটার ফ্রম ব্রাইন ব্রাইন মানে লোনা জল মানে এই লোনা জল থেকে পিওর ওয়াটার বিশুদ্ধ জলটাকে টেনে নেওয়ার জন্য তারা একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে সেটাকে কি বলা হয় সেটাকে বলা হয় অসমোসেস দেয়ার সেলস এক্সার্ট হায়ার অসমোটিক প্রেশার দ্যান সি ওয়াটার ইজ অসমোটিক প্রেশার মানে বলতে পারে এটা একটা প্রসেস এটা একটা ছাঁকনির একটা প্রসেস মানে এই যে ম্যানগ্রোভ ট্রি এই ম্যানগ্রোভ ট্রিতে যে কোষগুলো আছে সেই কোষগুলো কি করে তারা বেশি প্রেশার প্রয়োগ করে মানে বেশি প্রেশার প্রয়োগ করে সি ওয়াটার থেকে বেশি প্রেশার মানে বেশি চাপ প্রয়োগ করে এবং এই পদ্ধতির মাধ্যমেই তারা কি করে তারা ওই পিওর ওয়াটারটাকে সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে পিওর ওয়াটারটাকে তারা ছেঁকে নেয় এবং সেই জলটাকে তারা ব্যবহার করতে পারে তার মানে বোঝা যাচ্ছে তারা নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছে এই পরিবেশে 
Some species have learned. They can learn to get common with the dish. Mane boyache, unibodi agent. The mangrove tree amon babe act kore ki as if they are just like living beings. Mantra amon babe act kore je tadir hoito nije their buddhi ache. Bung she buddhi korcha kore na ki tara. Ekane beje tak the shock of my chesion which is shik and eche. Karan gach to kono kuchu shik te parena. Manus kono kichu shikte pare. Tawna boya chhe ekhane human er moto quality ba ekta animal er moto quality gach ta ke dia hoye chhe. Chhe mujhe some species kichu kichu mangrove pe poja diya chhe. Jara shikhe ni chhe tu shed leaves loaded with salt. Tawo tana ki bolche tara pata jokhon jhore shi pata gulo kisher utha ke ekdom nune bhorti thake. Tawo mane kichu kichu mangrove tree tara ki korche shikhe ni chhe je ki bhabe jol ta ke bear kore niye ar baaki je lobon ache shi jol mante lobon ta ke pata ei sanchay korte. এবং তার সেই পাতায় লবণটাকে সঞ্চয় করে তারপর সেই পাতাটা ঝরে যায় আদার ম্যানগ্রোভ স্পিশিজ অ্যাকচুয়ালি পজেস সল্ট গ্ল্যান্স আবার কিছু কিছু ম্যানগ্রোভের প্রজাতি আছে যাদের লবণের গ্রন্থি আছে এন্ড হেয়ারস এবং চুল আছে দ্যাট হেল্প এক্সক্রিট সল্ট এবং এই গ্রন্থিগুলো এবং এই চুল কি করে তাদেরকে এই নুনটাকে তাদের শরীর থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে ইট ইজ পসিবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড এ ভ্যারিং লেভেলস অফ সল্ট কনসেনট্রেশন মানে সুন্দরবন একটা অনেক বড় এলাকা এবং বিভিন্ন জায়গায় মানে বিভিন্ন জায়গায় জলে লবণের মাত্রাটা বিভিন্ন তো কোন জায়গার জলে লবণের মাত্রাটা কত সেটা বোঝা যায় এই ম্যানগ্রোভ ট্রি দেখে কিভাবে বাই ম্যাপিং দি ডিস্ট্রিবিউশন অফ দি ভ্যারিয়াস ম্যানগ্রোভ স্পিসিস কিভাবে বোঝা যাবে বিভিন্ন ধরনের ম্যানগ্রোভের প্রজাতি আছে তাহলে যে জায়গায় যে প্রজাতির ম্যানগ্রোভটা বেশি সেইটা দেখে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে যে সেখানের জলে লবণের মাত্রাটা কত In addition, all mangrove fruit and shoots float to facilitate seed dispersal. এবং এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস যোগ হয়েছে যে এই ম্যানগ্রোভ তাহলে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় কিভাবে ছড়িয়ে যায় কারণ ওই পুরো সুন্দরবন এলাকায় ম্যানগ্রোভ ছড়িয়ে যায় ম্যানগ্রোভের গাছ কিভাবে করে তারা তাদের যে কারণে এই ম্যানগ্রোভের যে ফল এবং তাদের যে শুটস মানে অঙ্কুর এইগুলো ছড়িয়ে পড়ে কীভাবে কারণ তারা কি করে তারা ফেসিল ফেসিলিটেড মানে গাছ সহজতর করে এবং যেহেতু এই অঙ্কুর এবং তাদের ফল সেগুলো যেহেতু ভেসে থাকে জলের মধ্যে তার ফলে এই যে ম্যানগ্রোভের বীজ এই বীজগুলো ডিসপার্সাল মানে ছড়িয়ে দেওয়া এই ম্যানগ্রোভের বীজগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যায় তার মানে বোঝা যাচ্ছে কত ভালোভাবে ম্যানগ্রোভ ট্রি নিজেদেরকে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে অ্যাক্রস দি ওশিয়াস অ্যাক্রস দি ওশিয়ান্স মানে এই সুন্দর মানে পুরো এলাকাটাতে এই ম্যানগ্রোভ ট্রিটা ছড়িয়ে পড়ে সেটা প্রধান কারণ হচ্ছে কারণ এর ফলগুলো এবং এর অঙ্কুরগুলো জলের উপরে ভেসে থাকতে পারে ইট ইজ অল কোয়াইট ম্যাগনিফিসেন্ট মানে যে পুরো ব্যাপারটা দেখা যায় বিট্টু সাইগাল বলছে যে এটা সত্যি একটা চমকপ্রদ ব্যাপার Living in an age when technology puts hard information at our fingertip with frightening ease. I mean, we are going to be able to get rid of the technology information in our Angular dog. And with frightening ease, I mean, the information is going to be able to get rid of the power. We are acutely aware that some of the wonderful myths and legends that abound about the Sundarbans are often just that. উই আর অ্যাকিউটলি মানে খুব ভালোভাবে আমরা খুব ভালোভাবে আবার মানে সচেতন এটা খুব ভালোভাবে আমরা এটার ব্যাপারে সচেতন যে সাম অফ দি ওয়ান্ডারফুল কিছু যে চমকপ্রদ মেথস মেথস মানে শ্রুতি মানে যেগুলো লোকের মুখে মুখে শোনা অ্যান্ড লেজেন্স মানে কিংবদন্তি যেগুলো হচ্ছে যে যে ঘটনাগুলোর কোনো আদতে প্রমাণ নেই যে সেগুলো হয়েছিল যাই হোক তো আমরা এই অনেক মেথস আর লেজেন্স শুনি এই সুন্দরবনের ব্যাপারে এবং যেগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগে কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে ওইগুলো শুধু শ্রুতি এবং কিংবদন্তি মানে তার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই অ্যান্ড নট অলওয়েজ ফাউন্ডেড অন রিয়ালিটি তার মানে এবং এই যে মেথসগুলো এবং লেজেন্সগুলো আমরা শুনে থাকি যেটা অ্যাবাউন্ড মানে প্রচুর পরিমাণে আচার সুন্দরবনের সম্বন্ধে প্রচুর মেথস আর লেজেন্ড প্রচলিত আছে কিন্তু যেহেতু আমরা একটা ইনফরমেশান এজে বসবাস করি আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে সেই সমস্ত মিথস অ্যান্ড লেজেন্ডসগুলো বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে কিন্তু বলা হয়নি উই আর অলসো কিনলি অ্যাওয়ার দ্যাট দি ইনভেন্সিবল সুন্দরবনস এবং আমরা এটা খুব ভালোভাবেই জানি বা সচেতন 
যে ইনভিনসিবল মানে অপরাজেয় এই সমস্ত মিথস আর লেজেন্ডসি জনপ্রিয় ছিল যে সুন্দর মনে হচ্ছে এমন একটা জায়গা খুব গভীর জঙ্গল এবং এটা অপরাজেয় এবং এটা কোনোদিন শেষ হবে না বা এটা কোনোদিন নষ্ট হবে না এই সমস্তগুলো এগুলো কিন্তু আসলে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই আসলে জিনিসটা কি হচ্ছে সেটাই বিট্টু সাইকেল জানাতে চাইছেন যে এক সময় যেটাকে ইনভিনসিবল মানে অপরাজেয় বলা হতো সেটা কিন্তু হ্যাড অলমোস্ট রিচ দি টিপিং পয়েন্ট সেই সুন্দরবন কিন্তু তার টিপিং পয়েন্টে প্রায় পৌঁছে গেছে গাইজ টিপিং পয়েন্ট মানে কি এটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখান থেকে হয় খুব আমূল পরিবর্তন হবে এবং সেই আমূল পরিবর্তনটা হয় খুব বাজে হতে পারে বা খুব ভালো হতে পারে তো যে জায়গা থেকে এই আমূল পরিবর্তনটা হবে সেই জায়গাটা বলে টিপিং পয়েন্ট তো এখানে অবভিয়াসলি সুন্দরবনের জন্য বিট্টু সাইকেল বলছেন যে এমন একটা জায়গায় সুন্দরবন পৌঁছে গেছে টিপিং পয়েন্ট যে এখান থেকে এটা কিন্তু আরও খারাপের দিকে চলে যেতে পারে ওয়ার ফার্দার ড্যামেজ বাই হিউম্যান্স সেটাই বলছেন বিট্টু সাইকেল যে যে এমন একটা জায়গায় সুন্দরবন এখন চলে এসছে যে এখন আর এটা অপরাজেয় নেই আরও যদি মানুষের দ্বারা আরও যদি ক্ষয়ক্ষতি করা হয় এই সুন্দরবনে কুড পুশ দি ইকো সিস্টেম ইন টু অ্যান ইকোলজিক্যাল টিল স্পিন তাহলে কি হবে এই যে পুরো সুন্দরবনে একটা ইকো সিস্টেম আছে সেটা কি হয়ে যাবে ইকোলজিক্যাল টেল স্পিন টেল স্পিন মানে কি গাইজ যে একজন হয় না যে মানে একটা ঘুড়ি ধরো একটা ঘুড়িতে তো ধরো যদি একটা দিক ছিঁড়ে যায় তাহলে সেটা ওই একদম ঘুরতে 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 একদম মাটিতে এসে গোত্তা খেয়ে পড়ে তো সেই ধরনের একটা ফেনোমেনানকে বলা হয় ঘটনাকে বলে টেল স্পিন আরও কিছুদিন ধরে এরকম সুন্দরবনের উপর অত্যাচার চলতে থাকে বা এরকম যদি সুন্দরবনে ক্ষয়ক্ষতি করা হয় তাহলে কিন্তু সুন্দরবনের পুরো ইকো সিস্টেমটা এরকম একদম গোত্তা খেয়ে পড়ে যাবে বা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ফ্রম হুইচ দি টাইগার অ্যান্ড ইটস কো ইনহ্যাবিটেন্টস মে নেভার রিকাভার এবং এই যে একটা প্রচণ্ড পরিমাণ একটা ক্ষয়ক্ষতি হবে যে পুরো পুরো ইকো সিস্টেমটা ভেঙে পড়বে সেখান থেকে কিন্তু এখানকে বসবাসকারী যে টাইগার আছে এবং টাইগারের সঙ্গে আরও যে সমস্ত জীব জন্তু বা অনেক ধরনের পাখি বা অনেক ধরনের ইনসেক্টসরা বসবাস করে এই সুন্দরবনে তারা কিন্তু কোনো দিনই আর ফিরে আসতে পারবে না দ্যাট মিন্স বিট্টু সাইকেল একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছেন যে সুন্দরবনের আমরা যদি ইফ ইউ ডোন্ট টেক কেয়ার অফ সুন্দরবন আমরা যদি সুন্দরবনের যত্ন না নিই তাহলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই সুন্দরবনের পুরো ইকো সিস্টেম ভেঙে ভেঙে পড়বে এবং ইকো সিস্টেমটার সঙ্গে সঙ্গে এখানে বসবাসকারী যত লাইফ ফর্ম আছে সবই কিন্তু চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে সেগুলো আর ফিরে পাওয়া যাবে না রাফলি ওয়ান মিলিয়ন হেক্টর্স অফ দি ওয়ার্ল্ডস প্রেজেন্ট ফিফটিন মিলিয়ন হেক্টর্স অফ ম্যানগ্রোভস এক্সিস্ট অ্যাজ দি সুন্দরবনস পুরো ওয়ার্ল্ডে ফিফটিন মিলিয়ন হেক্টরসে ম্যানগ্রোভস আছে ম্যানগ্রোভসের জঙ্গল আছে তার মধ্যে ওয়ান মিলিয়ন হেক্টরস সুন্দরবনের আছে স্প্রেড অ্যাক্রস বোথ ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ এবং এই পুরো ওয়ান মিলিয়ন হেক্টরটা ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে পুরো দুটো দেশের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে দিস ইজ দি লার্জেস্ট মোস্ট বায়োডিভার্স ম্যানগ্রোভ ইকো সিস্টেম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এই যে ইকো সিস্টেম মানে এই সুন্দরবন এলাকাটার যে ওয়ান মিলিয়ন হেক্টরে একটা যে এত বিশাল একটা বিস্তৃতি ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এটা হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বড় ম্যানগ্রোভের জঙ্গল এবং এর ইকো সিস্টেমটা হচ্ছে সব থেকে বেশি বায়োডিভার্স মানে এই ম্যানগ্রোভ মানে এই সুন্দরবন ম্যানগ্রোভে সব থেকে বেশি ধরনের প্রজাতি বসবাস করে দিস ট্যাঙ্গেল অফ প্ল্যান্টস চ্যানেলস অ্যান্ড আইল্যান্ডস ট্যাঙ্গেল মানে একটা জট তার মানে সুন্দরবন হচ্ছে একটা জটের মতো কিসের জট বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন ধরনের প্রণালীর বিভিন্ন ধরনের খালের এবং বিভিন্ন ধরনের বদ্বীপের হ্যাজ শেলটার্ড কলকাতা অ্যান্ড খুলনা ফ্রম দি ফিউরি অফ সাইক্লোনিক উইন্ডস ইন দি বে অফ বেঙ্গল ফর ইয়নস যে এই যে একটা সুন্দরবন এখানে আর একটা অ্যাসপেক্ট উনি হাইলাইট করতে চাইছেন বিট্টু সাইকেল যে শুধুমাত্র এখানে যে যে বায়োডাইভার্সিটি সেটা নষ্ট হচ্ছে তাও নয় এবারে হিউম্যানরা কিভাবে ইম্প্যাক্টেড হবে সেটা উনি বলছেন বলছেন কলকাতা এবং খুল খুলনা এই দুটো শহরকে সাইক্লোনিক উইন্ডস ফিউরি মানে প্রচণ্ডতা বা তেজ মানে বে অফ বেঙ্গল থেকে যে সাইক্লোনিক উইন্ডসের যে সাইক্লোনিক উইন্ডস উঠে আসে এবং সেটা প্রচণ্ড হয় এবং তার প্রচণ্ডতা থেকে কলকাতার খুলনাকে রক্ষা করে আসছে এই সুন্দরবন বা এই ম্যানগ্রোভ এরিয়াটা এবং কতদিন ধরে করছে ফর ইয়নস ইয়নস মানে একটা অনেক বড় একটা সময়কে বলা হয় ইয়নস মানে এটা বছরেও ক্যালকুলেট করা যাবে না এত দিন ধরে কলকাতার খুলনায় কিন্তু সেভ করে আসছে এই সুন্দরবন এলাকাটা ইয়েট ফিউ পিপল আর ইভেন মিনিমালি অ্যাওয়ার অফ হাউ দিস ম্যান্টেল অফ প্রোটেকশান গভার্নস দ্য লাইফস তা সত্ত্বেও খুব কম লোকই জানে মিনিমালি আওয়ার মানে 
প্রায় হয়তো জানেই না কি যে এ ম্যান্টেল অফ প্রোটেকশন মানে ম্যান্টেল মানে একটা আবরণ প্রোটেকশন মানে আমরা জানি সুরক্ষা যে এই সুন্দরবন এই সুন্দরবনের এই যে এলাকা বা এই ম্যানগ্রোভের এলাকার এটাকে একটা ম্যান্টেল অফ আবরণ মানে সুরক্ষার একটা আবরণ হিসাবে বিট্টু সাগাল এক্সপ্লেন করছে যে এই সুরক্ষার আবরণটা যে তাদের জীবনকে কিভাবে গভর্নস মানে কন্ট্রোল করে সেটা কিন্তু খুব কম লোকই জানে বিট্টু সাগাল এটা বলতে যাচ্ছেন যদি এই সুন্দরবন এলাকাটা না থাকতো তাহলে এই যে লোকগুলো যারা এখানে খুলনাতে বা কলকাতাতে বসবাস করে তাদের কি হতো এবং তাদের জীবনটা যে সম্পূর্ণ আলাদা হতো সেটা বিট্টু সাইকেল জানাতে চেয়েছেন কিন্তু বলছেন যারা খুলনাতে বা কলকাতায় থাকে তারা কিন্তু এই ব্যাপারটা বিষয়ে সচেতন নয় যে হাউ ইম্পর্টেন্ট সুন্দরবন ইজ ফর দেয়ার ওন লাইফ মিলিয়ন্স হু লিভ ইন দি প্রোটেকটিভ শ্যাডো অফ দি সুন্দরবনস বলছে মিলিয়ন্স মানে লক্ষ লক্ষ মিলি ওয়ান মিলিয়ন মানে এক লক্ষ দশ লক্ষ বলছে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক সুন্দরবন মানে এই সুন্দরবনের ছাওয়ায় বসবাস করে আর ইভেন লেস অ্যাওয়ার দ্যাট দেয়ার ফেশ মার্কেস এবং মানে শুধু বলছেন যে কলকাতা খুলনাতে যারা বসবাস করে তারাই নয় এই সুন্দরবনের আশেপাশে এই ছত্রছায়াতেও লক্ষ লক্ষ লোক বসবাস করে বলছে তারা তো একদমই কম সচেতন এই ব্যাপারটা দিয়ে কি ব্যাপারটা নিয়ে দ্যাট দেয়ার ফ্রেশ মার্কেট যে তাদের যে একটা মাছের বাজার আছে যেটা একটা বিশাল বড় একটা মার্কেট উইচ ইজ মেল্টিং পয়েন্টস অফ বেঙ্গলি কালচার অ্যান্ড কালিনারি প্রাইড ফিশ মার্কেটটা কি এটা হচ্ছে একটা মেল্টিং পয়েন্ট মানে বলতে পারো একটা সংযোগস্থল কিসের সংযোগস্থল বেঙ্গলি কালচার বাংলার সংস্কৃতি আর কালিনারি প্রায় কালিনারি মানে রন্ধনশীলতা মানে রন্ধনশীলতা আমাদের যে গর্ব মানে আমাদের মানে রান্নার যে একটা গর্ব আছে এবং বাংলার যে একটা সংস্কৃতি এই দুটোর সংমিশ্রণ স্থল হচ্ছে ফিশ মার্কেট এবং এই ফিশ মার্কেটের উপর ডিপেন্ড করে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ তারাও এই একটা ব্যাপার সম্বন্ধে খুবই কম সচেতন কি ব্যাপার আর ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারিজ অব সুন্দরবন্স ইনহেরিটেন্স তারা এটা ব্যাপারে সচেতনই নয় যে এই যে তারা ফিশ মার্কেটে এত বড় একটা ফিশ মার্কেটে তারা সারভাইভ করছে এবং তারা ব্যবসা করছে তারা এই ফিশ মার্কেটটা হচ্ছে বেনিফিশিয়ার মানে লাভবান অফ দ্য সুন্দরবনস ইনহেরিট ইনহেরিটেন্স মানে বংশ মানে এই সুন্দরবনে যে একটা ইকো সিস্টেম আছে সুন্দরবনে ইকো সিস্টেমের থেকেই তারা লাভবান হয়ে এই ফিশ মার্কেটটা কন্টিনিউ করতে পারছে বা ফিশ মার্কেটটা তাদের থ্রাইভ করছে এবং এইটা ওই ফিশ মার্কেটের সঙ্গে যারা যুক্ত বা এই মাছের ব্যবসার সঙ্গে তারা যারা যুক্ত তারা কিন্তু সচেতন নয় ওয়েন এভার ম্যানগ্রোভস হ্যাভ বিন ডেস্ট্রয়েড বলছে যেখানে যেখানে ম্যানগ্রোভস কে ধ্বংস করা হয়েছে এনি ওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সেটা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় হতে পারে দ্য ফিশ ক্যাচ হ্যাজ ফলেন সেখানে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে তার ডাইরেক্ট কী হয়েছে ইম্প্যাক্ট মাছ ধরাতে হয়েছে মানে দেখা গেছে যে সেখানে সেখানে মাছ ধরা পরিমাণটা অনেক কমে গেছে এবং এই ব্যাপারটা যারা মৎস্য ব্যবসায়ী বা যারা মাছ নিয়ে কারবার করেন তারাই কিন্তু সচেতন নন হিউম্যান ইন্সপিরেশন কালচারস রিলিজিয়ান্স অ্যান্ড ফিলসফিজ আর ইম্বিউড বাই দি ওরাল হিস্ট্রি অফ দিস লিটল স্টাডিড এথেরিয়াল সোয়াম্প নাও ইন্সপিরেশন মানে জানি আমার একটা অনুপ্রেরণা কালচার সংস্কৃতি মানুষের রিলিজিয়াস ধর্ম ফিলোসফিস দর্শন এই সমস্ত জিনিস আর ইমবিউড ইমবিউড মানে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া বা বলতে পারো ভরে যাওয়া কি দিয়ে ভরে গেছে বাই দি ওরাল হিস্ট্রি অফ দিস লিটল স্টাডি ওরাল হিস্ট্রি মানে কি যেটা মানুষের মুখে মুখে যে ইতিহাসটার প্রচলন আছে যেটা আমরা আগে পড়লাম যে যার সত্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই মানে সত্যটা আসলে অন্য আর মানুষের মুখে মুখে যেটা প্রচলন হয় সেটা হচ্ছে অন্য তো ওই আসলে যে মিথ অ্যান্ড লেজেন্ডস মানে যে কিংবদন্তি আছে সেই কিংবদন্তি মানে সুন্দরবনের ব্যাপারে সেই কিংবদন্তি মানুষের মনে ভরে গেছে এবং অফ দিস লিটল স্টাডি এবং এই সুন্দরবনের ব্যাপারে আসলে পড়াশোনা খুব কমই করা হয়েছে ইথেরিয়াল সোয়াম্প ইথেরিয়াল মানে স্বর্গীয় সোয়াম্প মানে যেমন জলাভূমি তাহলে এই যে একটা স্বর্গীয় জলাভূমি যেটার ব্যাপারে মানুষের মনে কিংবদন্তি বেশি আছে সত্যতার থেকে সেইটা দ্যাট ইজ হোম টু টাইগার্স এবং এই ইথেরিয়াল সোয়াম মানে সুন্দরবনকে বলা হচ্ছে এটা কাদের বাড়ি টাইগার্সদের টার্টলসদের শার্কদের ডলফেন্সদের অ্যান্ড মাইগ্রেটারি ওয়াটারফল গাইজ ওয়াটারফল মানে আমরা যেটা বাংলা প্রচলিত কথা বলি পানকৌড়ি সেই পানকৌড়ি এই এতগুলো পাখি বা জীবজন্তুর একটা বাড়ি হচ্ছে এই সুন্দরবন 
a staggering diversity of life forms in the Sundarbans. Staggering means Ashurjojanok bhabe. Diversity means Boychitro. Means age is Sundarbans life forms means different kinds of life forms are there. Kotha bolaoche. Je ato thoroner ato different Boychitre life forms to ei Sundarbans dekha jaye. Je some waiting discovery by science. Je kichu kichu amon life forms ei Sundarbans achhe bitu cycle bolche. Je gulo ekono Boychanigra abishkari korte pareni. Ba bigyan ekono abishkari korte pareni. Find themselves in a pincer grip. किन्तु एकोन ए इस सुंदरबन जार ऐतो बायोडायवर्सिटी जार लाइफ फ्रॉम से ऐतो बोइचित्र आचे एवं जेटा जे होचे ऐतो जीवजों तुर एक टा बारी शेट एकोन की फाइंड दें से शेष सुंदरबन एकोन की पाचे फाइंड दें से इन ए पिंसर ग्रुप पिंसर माने शानाशीर मोतो माने ता ए सुंदरबन टके शानाशीर मोतो दूधिक � उत्तर दिक्कत है कि अच्छे deforestation मराई सुंदर बन के आसपास ते केटे फैला होच्छे आ rising seas thanks to global climate change to the south आ दक्षिण दिक्कत है के ये जे समुद्रों से समुद्रों टा आसपास ते क्यों चेस rising मराई जेतो board of गोले अच्छे climate change जे फले board of गोले जाया फले समुद्रे जे स्तोर से समुद्रे स्तोर टा बेरे अच्छे एवं तार फले समुद्रे जोल आरो सुंदर बने भीतर ए बेशी कोडे ढूँके उत्तर दिक्कत के जंगल केटे फैला होच्छे और दक्षिण दिक्कत के समुद्री जल ढूँगे पोर्चे। These veritable poetry of evolution, बिट्टू शेगल बोलचें veritable, veritable माने ज्योतार्थ रूपे। Poetry of evolution माने विवर्तनेर एक टा कोबिता बोला जाए। माने ये जब ये जाला भूमि टा एवं ये जाला भूमि ते जे life forms आचे शे टके बिट्टू शेगल बोलचें एक टा सुंदर बनके स्टडी करता होगे। ये वक्त हम एक तर सुंदर जगह इज अंडर सीरियस स्ट्रेट। ये वक्त हम एक तर सुंदर जगह के माने सुंदर बन जगह टेक होन खूब मोहा विपदेर मुद्दे आचे। बट नेचर हैज़ दी पावर टू रिपेयर। किंतु भालो जीनी सोचे जब नेचर मार प्रकृतिर ख़मोता आचे निजे के मेरा मुद्द करार। कोरते दी शेज़ जिनिस टा तो हमारे बिट्टू साइकल बोलचें एक होना देरी हो जाए नहीं आम्रा ह्यूमन आम्रा जेब भावे ए ही सुंदर बन के नाश्तो कोडे फिर चले जाते एक होने स्टॉप कोडे दी था ले प्रकृति निजेर खोमोता आचे जा खोती हो चले शेख होती के आबा पुरन कोडे शे नुतन भावे शुरू कोरते बाले तो डिस्ट्रॉइंग सुंदर बना, आमादे के सुंदर बन धौंशो कोरटा थामा तो है, ताहोले किंतु सुंदर बन आबादतार पूर्वे रूपे फिरे जावे। ओके गैस, गैस, दिस इज़ द एंड ऑफ़ द ट्रांसलेशन। आई होप तुम आदर पोषण दो है जो ट्रांसलेशन टा, जो दी पोषण दो है तो क्या प्लीज़ एक टा लाइक दियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक